ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു വോയിസ് ഓവറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പീക്ക് ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഓഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഹാഫ് വേ ത്രൂ ആയി നമ്മുടെ സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ എന്താണ് ഈ പീക്ക് എക്സ്പ്രേറ്ററി ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ സത്യം പറയട്ടെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പം പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഐ ടി യുവിലായിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ ടി യുവിൽ ഞാൻ പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നപ്പം ഞാൻ റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡിലായിരുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡിൽ ഞാൻ ടു വാർഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തിനാണ് പീക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ബേസിക്കലി പീക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗ ക്വിക്കലി പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻ ബ്ലോ എയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദർ ലങ്സ് അതായിരുന്നു വാട്ട്സ് ദ പർപ്പസ് ഫോർ ദേസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനോ ആസ്മ ഉള്ളത് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് പിന്നെ പീക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പേഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഫേ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കോഡാണുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പീക്ക് ഫ്ലോ നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പീക്ക് ഫ്ലോ റീഡിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക് കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ പേപ്പറിൽ നോർമൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് പീക്ക് എക്സ്പയറി ഫ്ലോ ചെയ്യാം പി ഇ എഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ മേളിലുള്ളത് മെന്നിൻ്റെ കളർ കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏജും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈറ്റും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഹൈറ്റും ഹൈറ്റ് കളർ കോഡഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൾ അവർ പർപ്പിൾ കളറിൽ പിന്നെ ബ്രൗൺ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് അങ്ങനെ ഫൈവ് കളേഴ്സിൽ അവർ കളർ കോഡഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം വേ അവർ വിമൻ വിമൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഏജും ഹൈറ്റും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പീക്ക് ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാഫിക് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഞാൻ പേഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് ആണ് ഞാൻ മെന്നിനെയാണ് എടുത്തേണത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചേക്കണത് കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ഡ്രോ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പീക്ക് ഫ്ലോ റേറ്റ് അപ്പം ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പീക്ക് ഫ്ലോ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള കളർ കോഡിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് വന്ന് പിന്നെ
ഇപ്പം ഈ ലൈനിലാണ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ നമ്മളെടുക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഹൈറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഫോർ ട്വൻ്റി ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ട്വൻ്റി യെസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ട്വൻ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡിൻ്റെ വിമൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് Let me check it again. Um, you can say it's 425 because it's in between 430 and 420. It's a little bit of a line. If we look at the exact number, it's 425. If we look at the graph, we look at the line and draw a line. We look at the normal value of the uh, expected value of peak എക്സ്പ്രറി ഫ്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ബ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗ്രാഫ് അപ്പം ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ടൊരു ഓഡിയോയോ ആയിട്ട് വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളൊരു ഈ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കോമൺലി ആൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും വൈ പീക്ക് ഫ്ലോ ഈസ് മെഷേഡ് ഓ വാട്ട്സ് എ പെർപ്പസ് ഓഫ് പീക്ക് ഫ്ലോ മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് പീക്ക് ഫ്ലോ മീറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് പീക്ക് ഫ്ലോ മീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ റീഡിങ് വിച്ച് ഈസ് കോൾ പീക്ക് ഫ്ലോ റീഡിങ് ആൻഡ് പീക്ക് ഫ്ലോ ഈസ് എ സിമ്പിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗ ക്വിക്ക്ലി യു ക്യൻ ബ്ലോ എയർ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ലങ്സ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ക്വിക്കായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എയർ ബ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് അത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റാണ് പീക്ക് ഫ്ലോ റീഡിങ്ങിലെ കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആസ്മ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് Peak flow value is also help to know the degree of obstruction in your airway and how well you are responding to your asthma treatment. Ethra tholam namna ayattu namla asthma treatment inne namla effective aana ennu lho dharayam indi itam peak flow reading namla check kiyye. Pinna avari jodhikim nengal endu ondu moon reading check kiyye no. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് റീഡിങ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ റിസൾട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടു റിസൾട്ട് ഹാവ് മോർ ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്പാരിറ്റി ദാൻ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ടു മോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ആയിരിക്കണം പേഷ്യൻറ്റ് ഫിറ്റി ഒന്നുമല്ല പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പീക്ക് ഫ്ലോ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺഫേം എ ടൈഗ്നോസിസ് ഓഫ് ആസ്മ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസ്മ കൺട്രോൾ ടു നോ ദി സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ആസ്മ സാസ്ബേഷൻ മോണിറ്റർ ദി സിവിയറിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ക്രോണിക് സിവിയർ ആസ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ എക്സാസ്ബേറ്റിംഗ് ഫോ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് സ്മോക്കിംഗ് ഓ പോർ ന്യൂട്രീഷൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടോ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടോ ഓർ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അക്യൂട്ട്ലി ബ്രത്ത്ലെസ് ആണ് അതിൽ സിവിയർ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിക്ക് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലങ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് യു ഓൾ
പിന്നെ ഫിസിഷ്യൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയറോബിക് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പീക്ക് ഫ്ലോമീറ്റർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓരോ യൂസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് മൈ ഓഡിയോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പീക്ക് ഫ്ലോവിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ സി യു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ബൈ ബൈ